Hello everyone. So welcome back to one another very interesting lecture on matrix and determinant. Now here in this particular lecture, we will try to learn how to solve simultaneous linear equations. So you already know one method, how to solve linear equation and that particular method is what? Solve by matrix method. Okay? So matrix method use karke hum log isi type ka equation already hum log solve, matlab, pe solve kar chuke. Lekin this is another method where we can use only determinant. Okay? So in this particular method, no need to find adjoint, okay? inverse. So these things are not needed here. Hume serve determinant nikalna hoga. So only using determinant, we can solve simultaneous equation. Okay? So let's get started. So पहले यहाँ पे मैंने एक दो इक्वेशन लिया जहाँ पे सिर्फ टू वेरिएबल है, सो दिस इज़ लिनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में टू वेरिएबल, तो हमें क्या करना होगा बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल, वी हैव, ओके, जस्ट वाच इट वेरी केयरफुली, एक्स डिवाइडेड बाय, देन वाई डिवाइडेड बाय, एंड देन is uh, z to nahi hai. so one divided by okay so now below this we have to write three different determinant teen alag alag hame determinant likhna hai to pehle hum log kya karenge x ka jo coefficient hai wo kya tha dono dono equation mein hum log dekhiye 2 aur 3 tha na to usko hum log aise side mein likh lenge 2 aur 3 ye kit, kis ka coefficient hai x fir y ka coefficient kya hai yahan pe minus 1 aur yahan pe kitna hai 5 okay माइनस वन और फाइव लास्ट में है कांस्टेंट 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 क्या क्या है सेवेंटीन और सिक्स नो सी इन दिस पर्टिकुलर नो यहाँ पे दो डिटरमिनेंट हमें लिखना है दो कॉलम लिखना होगा ठीक है डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम लिखना होगा सो होइन यू फाइंड एक्स ओके होइन यू फाइंड एक्स सो पहला जो पोजिशन है यहाँ पे अगर हम लोग दो कॉलम लिखेंगे ये फर्स्ट पोजिशन है और यहाँ पे सेकेंड पोजिशन है सो so, पहला जो पोजिशन है दैट पोजिशन इज फॉर एक्स एंड सेकेंड पोजिशन इज फॉर वट वाई सो वेन यू फाइंड एक्स नो तो हमें एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे नहीं लिखना है सो so, हमें क्या करना होगा एक्स का जो कोफिशियंट है उसे ये जो कॉन्स्टेंट है उसे रिप्लेस करना होगा सो so, कितना आएगा सेवनटीन और सिक्स आप लोग ध्यान से देखिए वेन यू फाइंड एक्स तो एक्स का जो पोजिशन है मतलब पहला जो कॉलम है वो एक्स का पोजिशन होता है सेकेंड जो पोजिशन होता है वो क्या वाई वाई का पोजिशन होता है और अगर थर्ड इक्वेशन है तो वहाँ पे थर्ड कॉलम क्या होगा वो जेड का पोजीशन होगा सो so, यहाँ पे मैंने क्या किया वेन यू फाइंड एक्स इन द पोजीशन ऑफ एक्स हमें जो कांस्टेंट दिया हुआ है ना 17 और 6 उसको उसे रिप्लेस कर देना है और जो वाई का पोजीशन है वो सेम रहेगा वाई का कोपिशन क्या है माइनस वन और कितना फाइव ओके माइनस वन एंड फाइव सो इज इट क्लियर माइनस वन एंड फाइव अभी आप लोग देखिए नेक्स्ट यहाँ पे वाई सो so, फिर से ये एक्स का पोजिशन है और ये वाई का पोजिशन है तो हेयर वी आर फाइंडिंग वाई सो वेन वी आर फाइंडिंग वाई then x position of x will remain same the coefficient will remain same 2 and 3 so x ka jo coefficient hai wo yahan pe integer rahega but kyunki hum log yahan pe y nikal raha hai so y ka coefficient jo tha na minus 1 or 5 that will be replaced by 17 and what 6 and in the last last part 1 divided by wahan pe na x hai na y hai constant hai to wahan pe both the constant will remain same minus 1 and then what 5 okay now just what to do we have to break the determinant it's 17 into 5 okay 17 into 5 minus how much 7 into 5 is 85 then minus is 6 into minus 1 is minus 6 okay now this is equals to y divided by now you can you break it it's 12 minus 51 and then finally it is 1 divided by how much 10 minus of minus 3 so this implies x divided by 91 y divided by how much it is uh, minus 39 and then it's 1 divided by 13 now how to find the value of x and y i mean ye dono equation ko compare karna hai pehle ye dono equation ko le, lena hoga so x by 91 equals to 1 by 13 aap log isko cross multiply kijiye x equals to 91 by 13 okay so 91 by 13 is how much is 7 then hame ye dono lena hoga okay so y divided by minus 39 is equals to 1 by 13 isko aap log calculation kijiye how much minus 3 so x equal to 7 
वाई इक्वल्स टू हम एच माइनस थ्री जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स मेथड में हम लोग क्या चेक किए थे आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू पुट दिस टू वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन बैठा है बैठा के चेक हम लोग चेक करेंगे ठीक है कि नहीं सपोज इफ वी टेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नो यहाँ पे आप लोग बैठाइए ट्वाइस एक्स माइनस वाई सो इस टू इन टू एक्स इज हाउ मच सेवन माइनस वाई वाई इज हाउ मच माइनस थ्री सो फोर्टीन प्लस थ्री हाउ मच इट इज सेवेंटीन ना ठीक है ना तो द आंसर इज वट करेक्ट सो इट्स वेरी वेरी सिंपल ये इसमें थोड़ा टाइम भी कम लगता है बट यू हैव टू बी यू हैव टू परफेक्टली एक्सपर्ट द डिटर्मेंट अगर डिटर्मेंट ब्रेक करने के टाइम में कुछ गलती हो गया तो मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा नो लेट अस टेक वन मोर टू बाई टू प्रॉब्लम सो लेट अस राइट द कोपिशन फर्स्ट एक्स का कोपिशन क्या है वन एंड देन फोर वाई का कोपिशन क्या है पहला इक्वेशन में टू दूसरा इक्वेशन में एट एंड देन कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट हो क्या है थ्री और ट्वेल्व ओके नाउ इट इज द फॉर्म इज लाइक दिस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई एंड देन वट नॉट इज इट वन डिवाइडेड बाई ओके सो यहाँ पे क्या था वहाँ पे क्या बोला था हम लोग जब हम लोग एक्स निकालेंगे एक्स का जो कोफिशेंट है दैट विल बी रिप्लेस बाय द कांस्टेंट एंड द कोफिशेंस ऑफ वाई विल रिमेन सेम एंड देन वाई जब हम लोग वाई का निकालेंगे तो कोफिशेंट ऑफ एक्स विल रिमेन सेम न द कोफिशेंट ऑफ वाई विल बी रिप्लेस बाय द कॉन्स्टेंट एंड देन वन तो वहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ विल बी सेम टू एंड एट ठीक है सो देखिए सो एक्स डिवाइडेड हाउ मच इट इज ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर सो जीरो एंड देन वाई डिवाइडेड बाई इट्स ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो एंड देन एट माइनस एट हाउ मच जीरो सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज वट दिस इज इनकन्सिस्टेंट ठीक है सो ये जीरो बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा ना जब हम लोग एक्स निकालेंगे जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इट इज हाउ मच अनडिफाइन सो दे आर फोर द सिस्टम सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट सिस्टम, ओके, सो ये प्रॉब्लम अगर हम लोग मैट्रिक्स में करेंगे तो वहां पे डिटरमेंट ए का वैल्यू कितना आएगा जीरो आएगा सो इफ द डिटरमेंट इज जीरो नॉट एक्सिस्ट सो उसी हिसाब से अगर हम लोग क्रेमर्स रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे डिटरमेंट का जो वैल्यू जीरो आ जाएगा दैट मीन द सिस्टम विल बी इनकन्सिस्टेंट ओके नाउ लेट अस टेक ए थ्री बाई थ्री प्रॉब्लम सो इन थ्री बाई थ्री प्रॉब्लम सो वट विल डू फर्स्ट विल राइट द कोफिशियंस सो so, पहले हम लोग x का लिखेंगे फिर y, फिर z एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है सो so, x का जो कोफिशेंट है फर्स्ट इक्वेशन में है फाइव देन सिक्स एंड देन थ्री कोफिशेंट ऑफ y इज हाउ मच माइनस सेवन माइनस एट एंड देन टू वन माइनस वन माइनस सिक्स एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स इलेवन फिफ्टीन एंड देन व्हाट सेवन ओके सो व्हाट टू राइट x डिवाइडेड बाई देन y डिवाइडेड बाई z and divided by and then finally 1 divided by okay so here we we have to write 3 by 3 determinant yahan pe jo jitna bhi determinant hoga wo 3 by 3 determinant hoga kyunki teen variable hai okay so if you are in if you are expert in uh, expanding determinant then this particular method is very much useful okay so dekhiye same process hai x jab hum log nikalenge so in place of कोफिशेंट ऑफ एक्स एक्स का कोफिशेंट हमें नहीं बैठाना है सो इन प्लस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स कहा क्या आ जाएगा वहाँ पे कॉन्स्टेंट इलेवन फिफ्टीन एंड देन सेवन सेकेंड पोजिशन इज फॉर वाई वाई विल बी सेम माइनस सेवन माइनस एट एंड देन टू देन थर्ड पोजिशन इज फॉर जेड वन माइनस वन माइनस सिक्स तो यहाँ पे हम लोग जस्ट वन चेंज किए वो क्या है एक्स कोफिशेंट ऑफ एक्स विल बी रिप्लेस बाई द कॉन्स्टेंट देन वाई डिवाइडेड बाई जब हम लोग वाई निकालेंगे तो एक्स और जेड सेम रहेगा फाइव सिक्स थ्री और जेड भी सेम रहेगा वन माइनस वन माइनस सिक्स ओनली चेंज विल बी इन वाई सो कोफिशेंट ऑफ वाई विल बी रिप्लेस बाय द कॉन्स्टेंट सेवन एंड वेन यू फाइन जेड तो एक्स और वाई सेम रहेगा माइनस सेवन माइनस एट टू नाउ द पोजिशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ जेड विल बी रिप्लेस बाय द कॉन्स्टेंट इलेवन फिफ्टीन एंड देन सेवन एंड द फाइनल टर्म वन डिवाइडेड बाई वहाँ पे एक्स वाई जेड सेम पोजिशन में रहेगा x x देन y एंड देन वट जेड ओके सो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है ना वट टू डू वी हैव टू ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट ओके सो वेन यू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट योर दिस डिटर्मिनेंट विल काम एज फिफ्टी फाइव ये आप लोग इसको एक्सपांड कर लीजिए बिकॉज मैं यहाँ पर अगर इसको एक एक करके एक्सपांड करूँगा सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन वाई डिवाइडेड बाई वाई विल बी अवर माइनस फिफ्टी फाइव 
then z divided by if you expand this particular determinant again you will get minus 55 and then 1 divided by this particular determinant is how much 55 okay so if you take first and last x k aega. x equals to ye dono lene se cos multiply karne se 55 by 55 by 1 then y equals to minus 55 by 55 by minus 1 then z equals to how much minus 1 so x equal to 1 y equals to minus 1 and z equals to minus 1 okay let us put these values in this particular equation suppose okay yahan pe aap log baithiye so kya tha 5x x matlab 1 then minus 7y y is minus 1 then z z is how much minus 1 so it is 5 plus 7 minus 1 how much it is 11 okay so yahan pe bhi kitna hai 11 hai okay so i think you understand the um, understand what is kramer's rule so it is very very easy provided if you can find the determinant within a very short time like you have a char determinant break and i know so i said the determinant break and i said 10 to 15 seconds like that so see see his upside are up look his problem go correct hardly do yet in minute can then so you can get the values of what x y and z okay so i hope kramer's rule is very much clear to all of you so if you understand the lecture uh, and if you like my videos, kindly share with your friends and uh, thank you once again for watching.